Salemetsis B. Sorry for pronunciation. Извиняюсь за произношение. Dear Professor Danielova, dear Professor Absintova, dear Professor Standel, dear friends from AstraZeneca. Уважаемый профессор Данилова, уважаемый профессор Апсиитова, уважаемый профессор Штандол и представители компании Астразеника. Dear brothers from Kazakhstan. Дорогие братья и сестры из Казахстана. So my presentation will be focused on practical aspects. Моя лекция будет фокусирована на практические аспекты. Because after a wonderful presentation of Professor Stundel about how to put together drugs in order to reduce cardiovascular risk, потому что после замечательной лекции профессора Штандле о том, как соединить все замечательные препараты для лечения диабета и сердечно-сосудистых заболеваний, I would like to speak a little bit why we as Kazakh people or Romanian people or German, we have to treat cardiovascular diseases. Я бы хотел сказать несколько слов о том, почему мы, румыны или вы, казахстанцы, или они, немцы, вообще, почему мы лечим заболевания сердечно-сосудистой системы. Because it's the biggest problem in the world. Причина простая. Это самая большая проблема по всему миру. Look here, the dark red means the highest mortality due to cardiovascular disease. Чем темнее красный цвет, тем выше смертность от сердечно-сосудистых заболеваний. So, in the uh, eastern part of Europe or in this part of Asia, are there doctors not as good like in western part of Europe? Так что в чём же секрет? Неужели врачи в Восточной Европе или в Казахстане хуже, чем врачи в Западной Европе? I'm sure not. This is the answer. Я уверен, что это не так. Because cardiovascular disease, like all chronic diseases. Mm -hmm. Okay, so I I have to speak. So cardiovascular disease are like all chronic diseases, we have the name is non-communicable di uh, diseases. It's about liver, kidney, lung. Because the disease of the cardiovascular system is a disease that is not an infectious disease, but it's a disease that affects the blood, and 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 the blood, are not problem of doctors. И все эти проблемы, они не являются проблемы зависящими от врачей. Is the problem of societies and communities is a problem of our modern life. Это проблемы, может быть, социальные или проблемы общества, проблемы нашей современного образа жизни. So, Professor Stundel told you several times that lifestyle is the most important because this is the cause. Профессор Штандель несколько раз повторил вам, что изменение образа жизни является крайне важным, потому что именно образ жизни является причиной этих заболеваний. We are eating different than our grandfathers. More calories, more salt, different type of products like trans fats, for for example. Например, сейчас тот объем знаний, который мы имеем сейчас, отличается от того, что имели наши Дедушки и бабушки, да, сейчас мы знаем, что много соли, много трансжиров, много нездоровой пищи приводит к своим последствиям. We are not doing exercise. А мы, мы сейчас знаем, что, а, и, и мы сейчас стали менее подвижными. We are smoking, and I saw in this morning a lot of people smoking here, like in my country 10 or 20 years ago. Мы курим, и я сегодня утром видел много людей, которые стояли и курили, и та же самая картина наблюдается и в моей стране, и было еще хуже 10-20 лет назад. Plus we have air pollution and the change in environment, and then we don't know exactly what is in our food and what is in our air. Плюс у нас идет экологическое загрязнение окружающей среды, у нас более грязный воздух, и мы вообще не знаем, что попадает в наши продукты питания и в нашу воду. I'm member in the board of World Heart Federation. That means the biggest partner of WHO. That means 
Yes, you, you know these things, please. Uh, so, we have numbers of all this part. Mm -hmm. um, I didn't get it. No. Sorry. Okay, so, I saw a figure. It's a triangle. Mm -hmm. A part of this triangle, the cause of these diseases is the environment. И вот, ну, организация есть, которая называется Кардиологическая Федерация. Она связана с Всемирной Организацией Здравоохранения. И там я видел, ну, такой график. Он в виде треугольника, да. И одна, одна из граней треугольника, да, говорится, это вот причина сердечно-сосудистых заболеваний. Это экология, да. Another part of this triangle is related with the money invested by the state and the money invested by ourselves. For our health. Вторая сторона треугольника – это инвестиции, инвестиции государства, инвестиции нас самих в наше собственное здравоохранение. My country is member of European Union. That means we and Germans we are living in the same country, but Germans are spending ten times more money for health than Romanians. А Румыния, как и Германия, является членом Евросоюза, да? То есть фактически и румыны, и немцы, мы живем в одной стране, да, практически. Но в Германии на здравоохранение тратится в десятки раз больше денег, чем в Румынии. So it's an explanation why Romania here looks different the mortality in Germany. So in Germany the mortality cardiovascular disease is reduced than in Romania. То есть вот это объясняет, почему в Румынии сердечно-сосудистая смертность выше, чем в Германии. Only one third, one part is related with doctors' interventions and is not entirely due to us. It's to the free access to the newest drugs and intervention and if it's possible for free. И третья грань вот этого треугольника – это факторы, зависящие от врачей, и не только от самих врачей, а от возможностей и от доступа к новейшим технологиям, к новейшим лекарствам и к услугам, которые помогают спасать жизни и предотвращать смертность от сердечно-сосудистых заболеваний. So, my dear friends, I will not speak now about environment or about economic growth. I will speak about how to do all these things to reduce cardiovascular mortality. In our population. Но сегодня я не буду говорить ни об экологии, не буду говорить ни об инвестициях. Сегодня я буду говорить о том, что мы, как врачи, можем сделать для того, чтобы снизить сердечно-сосудистую смертность при диабете. These were numbers for Kazakhstan, and this is coronary heart disease mortality, this is stroke mortality, and this is other cardiovascular. That means more than 30,000 per year died due to all these diseases in men. Uh, вот здесь внизу плохо видно, но здесь цифры, которые отражают смертность в Казахстане, смертность от uh, ишемической болезни сердца, от инсультов и других сердечно-сосудистых заболеваний. Там 13 тысяч, 8 тысяч, 11 тысяч, то есть почти 30 тысяч человек умирает от сердечно-сосудистых заболеваний. И эта, эта статистика идет для мужчин. И в наших мединститутах мы все знаем, да, что женщин, у женщин сердечно-сосудистая смертность немножко ниже, чем у мужчин. Но это не совсем так, потому что женщины также страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями и также от них умирают, но только на 10 лет позже, чем мужчины. But the mortality in women is the same also in Kazakhstan. И вот статистика у женщин смертности сердечно-сосудистой тоже по Казахстану. Again, more than 30,000, probably a little more than men, died due to cardiovascular disease. That means more than 80% of this Due to atherosclerosis. То есть вот опять мы видим 11 тысяч, 10 тысяч, 11 тысяч, больше 30 тысяч женщин ежегодно умирает от uh, сердечно-сосудистых заболеваний или можно сказать от атеросклеротических поражений сосудов. You heard always that Kazakhstan, Romania, Bulgaria and different other countries, Russia from, from eastern part of Europe are in the top of mortality due to cardiovascular disease. И вы, наверное, слышали очень часто, что и Румыния, и Болгария, и Казахстан, и Россия возглавляют, ну, вернее, находятся на вершине как бы вот, графика по сердечно-сосудистой смертности. Это правильно, но 
In top 10 is no country from Africa. И это так, но в эту десятку, да, вот с высокой смертностью сердечно-сосудистой, не входят страны Африки. That means what? That we are doing better in treating infectious diseases, but now we have a problem with these chronic diseases and especially with cardiovascular disease. Ну и что это означает? Это означает, что мы какие-то инфекционные заболевания лечим лучше, но мы но у нас статистика ухудшается за счет сердечно-сосудистой смертности. This is about coronary artery disease death in men during ages. The curve is starting, it's the same like in Romania in, in early 90s, after the revolution, mm -hmm. because a system collapsed and another was built. So it was an increase, and now it's a decrease in all these things. А на этом графике отражается смертность от ишемической заболевания коронарных сосудов, да, и вот желтым желтым цветом обозначен Казахстан, и вы видите, что увеличение значительное увеличение смертности в 91-м, 92-х годах. И то же самое, ту же картину мы наблюдали в Румынии, как после революции, да, то есть распад системы, недоступность медицинской помощи. So this is in men. Это, это среди мужчин э, women, моложе, моложе 65 лет. Это э, те же показатели у женщин, э, моложе 65 лет, э, смертность от... Э, And this is in, a, uh, in stroke смер... in men. Да, это график э, смертность у мужчин от инсульта. Мужчин младше 65 лет. То есть вы видите, да, вот в 90-х годах был всплеск смертности, и потом мы видим постепенное снижение этой смертности. То есть увеличивается а, доступ, доступность медикаментов, медицинской помощи, каких-то вмешательств и так далее. То есть мы стараемся и прилагаем больше усилий для, а, для предотвращения смертности. На этой картинке как бы вот показано бремя, бремя сахарного диабета, бремя сердечно-сосудистых заболеваний. So. These are data from EuroAspire 4. EuroAspire is the most important epidemiological study done in Europe. Это данные исследования EuroAspire. Это самое, наверное, основное эпидемиологическое исследование, производимое в Европе. These are numbers about patients with coronary artery disease after myocardial infarction, after intervention, after bypass grafts, after Uh, having already a hospitalization for angina. Это данные о пациентах заболевания коронарных сосудов, то есть пациенты с инфарктами, после стентирования, после шунтирования, пациенты, которые были госпитализированы со стенокардией. Unfortunately, Kazakhstan was not included in this because it's not about somebody to accept you. But until now was nobody who tell yes, we want to enter in the project. Uh, Казахстан, к сожалению, в это исследование не был включен не потому, что мы не хотели как-то включить вас, или потому, что не хотели, или что-то еще. Просто из Казахстана никто не пришел и не сказал, мы хотим тоже участвовать в этом so исследовании. We have, I put this with blue Ukraine and with red Russian Federation, because you have connection with all these things, and also is Romania somewhere in this uh -huh. part. Я голубым выделил Украину здесь, красным Россию. А, и где-то здесь Румыния есть э, на графике. So, in patients with coronary artery disease in Europe, because this is about Europe, the average of those with diabetes is more than one third. That means more than one in three patients with coronary artery disease in Europe had already diabetes. А, то есть вот по этому графику среди пациентов с заболеванием коронарных сосудов а у 30, в среднем у 38% пациентов имелся сахарный диабет. То есть больше, чем у трети пациентов с пораженными коронарными сосудами в наличии имелся сахарный диабет. Europe, И обратите внимание, в Европе диабетом страдали больше женщины, чем мужчины. Да? 40 против 37%. Russian Federation is in the best places. Only one in four, but also it's too much. В России, России как бы статистика лучше всего, там всего 27%, то есть у одного из четырех человек был сахарный диабет. В общем-то статистика хорошая, но все равно плохо. 
In those patients with diabetes, the level of fasting glucose higher than 6.1 millimole у среди этих пациентов с сахарным диабетом глюк, уровень глюкозы натощак выше 6,1 so well а, был очень высок. То есть вот у этих пациентов <coughs> уровень глюкозы, контроль уровня глюкозы был недостаточным. In Europe, only 15% have lower than this level. В Европе, вот если взять среднюю цифру, всего у 15% уровень глюкозы натощак был меньше 6 миллимолитров. Россия возглавляет этот список. The worst Ukraine. Украина замыкает. And Romania is here. Румыния там где-то посередочке. Germany is here. Германия там внизу. Okay, so this is your aspire, but what about hemoglobin A1C less than 6.5? А здесь мы смотрим на показатели гемоглобина гликозилированного гемоглобина ниже 6.5%. Only one in three again from all di diabetic patients with coronary artery disease. Are at the target. Только у 35% у одного пациента из трех с поражением коронарных сосудов и сахарным диабетом а, был достигнут целевой уровень гликозированного гемоглобина. Россия, Румыния идет, Германия и Украина. Finland was very good. В Финляндии хорошая ситуация была. Two in three. The target. А в, в Финляндии у двоих из троих пациентов с диабетом Turkey был хороший контроль. So well. В Турции так себе, один из шести пациентов. So, why all these Но почему мы видим такую картину? They knew already that they have diabetes. А, потому что у 25% пациентов, у одного из четырех, эти пациенты уже знали о том, что у них есть сахарный диабет. Уже It, был постановлен диагноз. У 13% из этих пациентов диагноз сахарного диабета был поставлен впервые. У 10% было нарушение толерантности глюкозы, а нарушение, and, извините, нарушение глюкозы натощак. И у 15% нарушение толерантности глюкозы. Level. То есть у пациентов в Европе, которые, у которых поражены коронарные сосуды, только у одного из трех нет сахарного диабета. То есть мы видим, что это идет как комбинация заболеваний, то есть практически можно сказать, что это одна единая патология. It's another important thing. It's about Those who have diabetes and are aware about their glucose level. Другой момент — это у пациентов с сахарным диабетом, насколько они знали уровень своей гликемии, насколько они знали свои уровни глюкозы. So you have to imagine then in Europe, patients with coronary disease and diabetes, only 50% of them, on average, are knowing about their glucose level. То есть вот представляете, в среднем в Европе у пациентов с диабетом и с ишемической болезнью сердца только 50% пациентов знают, какой у них уровень глюкозы. We in the region we are up of this average, but there are many countries with lower this average. А и вы видите, что и вот и Румыния, и Украина, и Россия, мы находимся, ну вот как бы Uh, выше среднего, да, у нас люди знают о своем уровне глюкозы, но очень много стран, которые ниже вот этого показателя. Но, но нам еще далеко до Словении и Сербии. Посмотрите, 96-95% пациентов знают о своих показателях. So, You heard already about that the risk in terms of macrovascular disease is starting a couple of years before putting the diagnosis for diabetes. Вы уже слышали о том, что поражение крупных сосудов макрососудистые осложнения начинаются чаще всего за несколько лет до того, как как был постановлен диагноз, установлен диагноз диабета. So it's one explanation why. 
is, is so difficult to control macrovascular complication. И скорее всего, что это объясняет то, почему так сложно предотвратить вот эти вот макрососудистые осложнения. It's a little bit easier to control microvascular complication due to this situation that this is starting in this moment. Look at this. А с микрососудистыми осложнениями ситуация немножечко легче, да? Вот вы видите, что они начинаются вот где-то вот в этот вот момент постановки диагноза, да, и вот они начинают развиваться где-то с этого момента. Да, и вот мы видим, да, что вот здесь вот этими линиями обозначено нарушение толерантности а, к глюкозе, да, и мы видим, что они, что эти нарушения развиваются за несколько лет до того, как был установлен диагноз диабета. It's a complicated scheme, but it's about how from hyperglycemia and insulin resistance is going to have endothelial dysfunction, to have a platelet reactivity, so that means to have an antithrombotic risk in these patients. Mm -hmm. ah, это сложный такой слайд, сложная схема, но здесь просто отражен патогенез. Каким образом гипергликемия и резистентность к инсулину приводит к поражению, к поражению эндотелия, к воспалению сосудистому, приводит к повышению реактивности а, тромбоцитов, и как все это вместе приводит к, к повышению риска атеротромбоза. So, checking the risk is not only about speaking with the patients and having the history, but also to measuring different markers, mm -hmm. from uh, physical markers to lab examination to ECG and stress test and to find the vulnerable plaque. А для того, чтобы оценить сосудистый риск, недостаточно просто поговорить с пациентом и узнать анамнезе его заболевания. Здесь требуются другие параметры, дополнительные параметры. Да? Имеется в виду а, рост и вес, рост и весовой индекс пациента, давление артериальное, лабораторные анализы, да? уровень холестерина, липидов и глюкозы, электрокардиограмма, нагрузочные пробы и оценка а, наличия атеросклеротических бляшек. So. We are using score chart in terms of the risk of dying in the next 10 years due to cardiovascular disease. И для оценки риска десятилетней смертности вот сердечно-сосудистых заболеваний мы используем шкалу score. And we know that if the risk is higher than five, that means it's a high risk. And all the patients with diabetes are already at the risk higher than five. If they have diabetes plus albuminuria, for, for example, the risk is higher than 10%. И а, мы знаем, что если а, риск больше 5 или 10%, то это повышенный риск смертности. Пациенты, страдающие сахарным диабетом, уже автоматически попадают в группу высокого риска по сердечно-сосудистой смертности. Да? То есть они уже сразу попадают автоматически. Если у этого пациента имеется сахарный диабет и хроническое заболевание почек, да, альбуминурия, да, например, то этот риск повышается еще. But the specialists, and especially in the last guidelines, are telling that it's not necessary to use this type of score for patients with diabetes. Но специалисты, особенно специалисты, которые участвовали в разработке последних рекомендаций, говорят, что у пациентов с диабетом вот эти вот шкалы оценки риска не, не обязательно использовать. Потому что эти шкалы оценки недооценивают реальный риск. Than this. Yes. Что на самом деле риск гораздо выше, чем а, вот эти вот оценочные шкалы могут предсказать. Assessment of the risk, the fin risk, the risk of having diabetes in the next 10 years. А, было бы здорово у наших, диабе... у наших пациентов использовать шкалу оценки риска развития сахарного диабета. Шкала называется FIND-RISK. Эта шкала позволяет а, предсказать в течение 10 лет, какой риск у пациента развития сахарного диабета. Because sometimes Diabetes is a border past and we cannot go back with our patient passing back that border. Потому что иногда мы уже когда к тому моменту, как мы 
диагностируем сахарный диабет, да, уже назад не вернешься и не, не исправишь то, те повреждения, которые были сделаны до постановки диагноза. Но если у нас есть пациенты, мы можем использовать эту шкалу и посмотреть, что это пациенты высокой степени риска, мы можем на ранних этапах сделать какие-то вмешательства и помочь им изменить образ жизни и отсрочить развитие диабета. У 70-80% пациентов можно предотвратить развитие диабета, если начать вмешательство достаточно рано. It's again another, another demonstration that having only fasting plasma glucose without a glucose tolerance test will miss a lot of patients Who had already impaired glucose tolerance or diabetes already. На этой шкале вот здесь иллюстрируется то, что если мы будем использовать только <coughs> уровень глюкозы плазмы натощак, мы пропустим огромное количество пациентов с нарушенной толерантностью глюкозы. Да? То есть здесь это а, оральный а, двухчасовой тест, да? нагрузочный тест. И мы видим, что если мы только используем глюкозу натощак, мы можем пропустить огромное число пациентов с преддиабетом. On the other hand, in terms of risk of cardiovascular disease mortality, fasting plasma glucose is not so reliable like glucose tolerance test. Look at this. И опять-таки, с другой стороны, да, если мы используем только глюкозы плазмы натощак, мы а, только с использованием этого теста не сможем объективно оценить риск сердечно-сосудистых заболеваний по сравнению с двухчасовой нагрузочной пробой. То есть, чем больше... А, Uh -huh. То есть чем, чем выше уровень глюкозы через два часа test. после нагрузочной пробы, тем выше риск сердечно-сосудистых осложнений. Спасибо за Вот здесь показана, проиллюстрирована разница между... Uh, степенью оценки риска. Да? Разница между этими двумя лодками это то, что одна лодка не заметила риски и не предприняла ничего. Да, But по why поводу. we are starting always too late? Why not to start now to prevent all these diseases? Но почему же мы все время действуем с опозданием? Почему нам бы не начать? Что мешает нам вот начать все рано и сделать все вовремя, как положено? So, I'm cardiologist, so I'm working in, in a Institute with interventional cardiology. Я in... кардиолог. Я работаю в институте. Я интервенциальный кардиолог. In the next half an hour, I will tell you a little bit about coronary artery disease and also the relation with diabetes about the treatment. Через в течение нескольких в течение следующего получаса я расскажу вам о ишемической болезни сердца и о взаимоотношении ее с сахарным диабетом. Focusing mainly on two type of drugs. И я а, вот в это время сфокусирую свое внимание на двух препаратах, на тикагрилоре и на саксаглиптине. So, in the last years, we changed the definition of myocardial infarction. За последние, а, сколько там, 10 лет, мы изменили определение инфаркта миокарда. I will not enter in details, but it's a complex process starting with myocardial injury and with all these procedures surrounding this. Я не буду вдаваться в подробности, но я скажу так, что происходит какое-то повреждение миокарда, и в этот процесс включаются остальные механизмы или остальные патологии. So, one type is spontaneous myocardial infarction. It's a typical one. То есть сейчас вот классификация инфаркта миокарда. Первый тип это спонтанный инфаркт миокарда, это классическое определение, это инфаркт, происходящий в результате отрыва или разрыва атеросклеротической бляшки. 
but on occasion non-obstructive or no coronary artery disease. У этих пациентов иногда бывает ишемическая болезнь сердца, но иногда у них нету ни ишемической болезни сердца, ни обструктивного поражения сосудов. That means that the level of, of obstruction is less than 50%. That means they don't have the diagnosis of coronary artery disease. То есть имеется в виду, что у них стеноз сосуда меньше 50%, поэтому диагноз ишемической болезни сердца им не был поставлен. So it's not only about the plaque, it's about the composition of plaque, but more than this, it's about the thrombus and the formation of this. То есть здесь важным моментом является не только само наличие атеросклеротической бляшки, а ее состав и склонность к тромбозу. There are other types. It's about related percutaneous coronary intervention with stent thrombosis, with coronary artery bypass grafting. Ah, имеется выделяются другие типы инфарктов, инфаркты связанные с со стентированием, инфаркты связанные с чрезкожным вмешательством, инфаркты связанные с тромбозом стента, инфаркты связанные с как он называется с шунтом, с тромбозом шунта. Okay, so the guidelines in 2012 about ST segment elevation patient with myocardial infarction. В 2012 году были опубликованы рекомендации Европейского общества кардиологов по инфаркту миокарда с поднятием сегмента ST. The most important data here is related with this FMC, that means first medical contact. И вот здесь вот буквами FMC обозначен первый контакт с системой здравоохранения. Because, as I told you, everything in life and in medicine is related with time and timing. И как я вам уже говорил, в медицине очень большой упор делается на временной фактор, да, на. For a patient with myocardial infarction, time means. Salvation of myocardium or prevention the sudden death. И особенно для пациентов с инфарктом миокарда вот этот временной фактор означает сохранение мышцы сердечной и сохранение жизни. So it's a nice algorithm about the diagnose and having as soon as we can PCI. That means an interventional. All this is yes. It's also about fibrinolysis, but it's only in case we don't have access to that PCIs. А и здесь вот в этом алгоритме очень хорошо показано, что как чем насколько возможно раньше провести через кожное вмешательство, да, поставить стенд, чем раньше, тем лучше. При невозможности стентирования подчеркивается важность фибринолитиков, да, то есть вот как альтернатива. Yes, in Western Europe, in United States, they have good connection with all this. PCI centers, and also we built up in Europe, and for sure you have you are on the good track to build many PCI centers. Ah, in Europe and in the USA, there is a good system of access to centers where are produced the procedures through the skin. I am sure that you have a great effort to make sure that you have access to these centers for the population. Now, what about the repetitive stent therapy? It's very important to know that 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 Less than 12-hour duration and persistent ST elevation. There are regulations. So, if you find in guidelines, you will find all these data written there. А, то есть вот в этих рекомендациях, да, например, говорится о реперфузионной терапии, которая показана всем пациентам, обращающимся с симптомами, которые длятся меньше чем 12 часов, и у них имеется продолжающееся повышение сегмента СТ и так далее, да. То есть вот все вот эти рекомендации вы можете найти в этом документе. One means clear indication. Two A means it's more in favor than opposite to this indication. To be, it's more related with opposite, but it still do this. And three is contraindication. То есть единичкой обозначены сильные рекомендации, рекомендации, которые обоснованы огромным количеством научных данных. Да, это действительно то, что рекомендовано. Два А это рекомендации, можно так сделать. Два Б так. Можно, но лучше не делать. И рекомендации третьей, да, вот цифра три обозначены. Это то, что не рекомендуется. So I put this, the numbers, less than ten minutes, less than thirty, less than sixty. All this part, it's that from first medical contact to diagnose 
to go to fibrolysis or, or to PCI. Uh, здесь я обозначил, вот в этой таблице я кружочком обчертил три цифры, да, меньше 10 минут, меньше 30 минут и меньше 60 минут. Это время, которое должно пройти между моментом обращения пациента и постановкой диагноза должно пройти меньше 10 минут, между обращением пациента и фибринолитиками меньше 30 минут, и меньше, между обращением пациента и стентированием через кожным вмешательством меньше 60 минут. So we have to have a good system of having good PCI centers, we have the transportation to be in hurry, and to educate people to call the emergency when they have symptoms from a cardiac infarction. То есть здесь важно иметь хорошо отлаженную систему, систему, которая работает, да, вот на это, что система передачи пациента по этапу, система транспортировки, система доступности препаратов, а также образованность пациентов, то есть пациентов обязательно обучать, когда какие симптомы обращать внимание и когда необходимо обратиться к врачу. But it's not enough to have all these things. We have to support by drugs. So we are doctors, so the society is waiting for us to prescribe drugs, to put a diagnose and to treat patient as better as we can. Но это недостаточно. Мы врачи, мы назначаем лекарства, и общество ожидает от нас, что мы поставим диагноз и назначим грамотное лечение. So what about, sorry, this is the antithrombotic medication to primary PCI, and look at this, ticagrelor is in this position, mm -hmm. it's changing the place with clopidogrel, and it's ticagrelor is better indicated than prasugrel. Вот в этих рекомендациях говорится о антитромботической терапии при через кожных вмешательствах. Обратите внимание, вот здесь находится а, тикагрилор и а, ну, достаточно сильная рекомендация. И обратите внимание, что сила рекомендации выше, чем, при клопидогре... чем для применения клопидогреля и просугреля. То есть под... а, тикагрилор сейчас по показаниям выходит на первое место или по эффективности. This is an expanding of this in 2014, so this year. We are speaking now about dual anti-coagulant, dual anti-aggregant, anti, anti treatment. That means to have two drugs, aspirin plus, aspirin plus, what? Plus ticagrelor is the best option. Mm -hmm. uh, в этом году выходят uh, рекомендации по ревоскулиризации миокарда. Они сейчас находятся в разработке, но в этих рекомендациях уже говорится о двойной антитромбоцитарной uh, терапии, антиагрегантной It's терапии. Dual antiplatelet treatment. То есть, рек рекомендует, то есть называется двойная антитромбоцитарная терапия, да, в которую входит аспирин и ticagrelor. And also. That pre-treatment with prasugrel is not recommended when the coronary anatomy is unknown. It's a new data from ACOST. Новые исследования ACOST, новые данные выше полученные в результате исследования ACOST, это то, что применение прасугреля не рекомендуется, если неизвестна анатомия коронарных сосудов. So this is with ticagrelor, this with prasugrel, and we we can do this. 12 month by guidelines that means one year dual platelet dual antiplatelet therapy а uh, вот вот это исследование проводилось стрикоглеро стрикоглеро тикагрелор yeah it's okay It's okay, it's okay, you are. Да. Это исследование проводилось с просугрелом. То есть сейчас в результате этих исследований мы знаем, что мы можем двойную антитромбоцитарную терапию проводить в течение а, 12 месяцев после чрезкожного вмешательства, если нет противопоказаний. И сейчас, вот после этого вступления, мне уже... Ну, как бы легче говорить о лечении сахарного диабета. So, multifactorial intervention in terms of reducing cardiovascular events in patients with type 2 diabetes. Вот в факторном влиянии или мультифакторном подходе при лечении сахарного диабета, особенно в свете снижения сердечно-сосудистых событий. This is the survival of patient untreated. Здесь вот этой черным, черной линией показана выживаемость пациентов, не получавших лечения. В этой группе 
гликозилированный гемоглобин снижался на 0,9% в течение 5 лет. И мы видим снижение смертности и снижение количества сердечно-сосудистых событий. Если у этих пациентов еще и систолическое давление снизить до 6 мм, добиться снижения на 6 мм штутного столба, то мы видим, что эти показатели становятся еще лучше. So, decreasing LDL cholesterol. More than this, it's another decrease. So putting all together all these things, that means it's a continuous reduction. Снижение липопротеидов низкой плотности приводит к еще большему снижению этих показателей. То есть комбинированная, сочетанная терапия, направленная на вот эти вот различные факторы, so приводит it's, it's к снижению смертности. Смертности. То есть здесь нету как бы соревнования, да? Здесь идет синергизм, когда мы вместе влияем на эти все факторы, плюс подчеркиваем важность диеты и физических упражнений. Как говорил профессор Штандель, мы добиваемся очень значительного снижения смертности и сердечно-сосудистых событий. Неважно, кто вы, кардиолог или эндокринолог, или врач общей практики, мы все это можем делать с нашими пациентами. Я не буду сейчас останавливаться долго на различных классах препаратов и на снижении и на влиянии их на риски и на различные состояния, но я сейчас бы хотел поговорить о вот этих вот рекомендациях по диабету, при диабету и сердечно-сосудистых заболеваний. So, yes, we needed this guideline, and it's so да, нам нужны эти рекомендации, и иногда очень трудно лечить гипергликемию или дисгликемию у пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. And we divided patients in this guideline in two categories: patients with dysglycemia. А в этих рекомендациях мы разделили пациентов на две группы, да, по степени риска, на пациентов с очень высоким риском и с высоким риском. То есть а, пациенты, все пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями, все, все пациенты с сахарным диабетом относятся к группе высокого риска по риску развития сердечно-сосудистых заболеваний. А пациенты с диабетом и плюс еще одним фактором риска или поражением органа мишени к очень высокой so группе. То есть пациенты с сахарным диабетом уже по умолчанию относятся к группе высокого риска плюс еще какой-то фактор риска сердечно-сосудистых заболеваний и они переходят в категорию очень высокого риска выше уже никуда не прыгнешь. So we have to take care about blood pressure and look at this. It's 140 with 85. Less than this. То есть мы должны лечить артериальное давление. Обратите внимание на цифры. Мы должны поддерживать артериальное давление ниже 140 на 85 миллиметров. It's good to have in the treatment of patients, especially in those with microalbuminuria, an ACE inhibitor or a sartan. У пациентов с диабетом Особенно, если у них есть протеинурия или микроальбуминурия, важно назначать им ингибиторы АПФ или блокаторы а, а, ангиотензиновых рецепторов. Но, но ингибиторы АПФ и блокаторы ангиотензиновых рецепторов вместе у диабетиков назначать нельзя. What about the lipids? We have targets a statin therapy in all these patients because look, dividing this group of patients in those with very high risk, the target is less than 70 milligram per deciliter. LDL. Control уровня холестерина, да, терапия статинами очень важна у пациентов с диабетом второго типа, 
а, а, уровень липопротеидов низкой плотности ниже 1,8 миллимоль на литр должны быть. То есть это у, при, у больных с сахарным диабетом очень высокой степени риска. Если это больные с сахарным диабетом просто высокого риска, да, то здесь а, поддерживать уровень липопротеидов низкой плотности ниже 2,5 мл на литр. И вот этой в показателе мы можем добиться с помощью просто двух статинов. Розовостатин – самый лучший препарат, и аторвостатин. So that's why if you want to cut in two to reduce the half LDL, we have to use Crestor. Поэтому, если мы хотим снизить уровень ЛПНП, ЛПНП а, наполовину, мы можем использовать а, розовостатин. Антиплатер терапии в людях с диабетом. Я начал дискуссию об этом. И аспирин. И снова, это тикагрелор ритерин в этом гайдлайне. А, у антитромбоцитарная терапия да, начинается с аспирина да, вот в перечисленных дозировках у пациентов с острым коронарным синдромом или после чрезкожного вмешательства тикагрилор, как я уже говорил. One year. В течение года. So, lifestyle modification, glycemic control, antiplatelet therapy, blood pressure control, lipid control. This is the management of diabetic patient. То есть, в принципе, вот этого вот многофакторного, мультифакторного подхода при лечении диабета заключается не только в контроле уровня гликемии, но и в антитромбоцитарной терапии, контроле уровня а, холестерина и липидов, контроле артериального давления. They are not dressed going outside without having all these four, because I consider that one, is, one are trousers, one is hat, one is shirt, one are shoes. И когда я говорю со своими пациентами с диабетом, чаще всего это пациенты среднего возраста, я им говорю, вот представьте себе, что вот все вот эти компоненты – это части вашей одежды. Да? Там одни – это брюки, другой – рубашка, третья – шляпа. И я говорю им, вы же не входите на, на улицу только в штанах без рубашки, да? или только в ботинках, но без штанов. So it's important to understand that without this they are not protected. И я им говорю, что просто очень важно вам понять, что без всех этих компонентов вы не получаете достаточной защиты. И я им объясняю, что лечение обычно это пожизненное. Но здесь мы должны понимать, что изменение образа жизни не противопоставляется всей вот этой медикаментозной терапии. Они должны сочетанно действовать все вместе. Несколько слов о инкретинометиках. Я хочу два слова сказать о саксоглиптине. Why about all these things? Because diabetes, it's a public health issue, and its survival, it's the decrease of survival is due mainly to cardiovascular disease. А как я уже говорил, сахарный диабет в основном является проблемой общего здравоохранения, да, вот страны. И выживаемость у пациентов с сахарным диабетом снижается в основном за счет сердечно-сосудистой смертности. And there are many connections increasing the risk. Not only due to coronary artery disease, but also to stroke, and the combination with other risk factors that make a Molotov cocktail all these things. И выживаемость связана не только с коронарными синдромами или с заболеваниями коронарных сосудов, она связана также и с инсультами и с другими поражениями сердца и сосудистой системы. And of course, as you heard already, intensive glycemic control sometimes. It's not the best option for the patient. We have to personalize the treatment of these patients. И как мы уже слышали, интенсивный гликемический контроль не всегда является наилучшим для пациента. Мы должны оптимизировать и индивидуализировать терапию каждому отдельному взятому пациенту. So now there are data about tight glycemic control in different studies, 
the cardiovascular risk should be taken into account and always treating the patient with diabetes is not only looking to glycemic control, but also that is not consequently the decreasing cardiovascular risk. Sometimes it's increasing, so we have to check this. У нас сейчас имеется много исследований, которые рассматривают вот такой строгий контроль уровня гликемии, и мы должны помнить о том, что когда мы лечим сахарный диабет, мы должны принимать во внимание и в этих исследованиях принимать во внимание сердечно-сосудистые риски, потому что эти риски влияют на выживаемость и вы, ну как бы свою терапию адаптируете к этим рискам. So in the first presentation you heard about all these things, so we have to tailor to the age of the individual patient the treatment of diabetic patients. So you saw already that more stringent goals, less than 6.5, including those with short duration of diabetes, long life expectancy, and no significant CVD. Мы уже говорили о том, что более строгий контроль уровня гликемии, то есть когда гликозилированный гемоглобин поддерживается в пределах 6,5%, обычно такой, такой более агрессивный подход выбирается для пациентов, у которых диабет был поставлен недавно, развился недавно, у которых ожидается более длинная продолжительность жизни, и у них нет значительного поражения сердечно-сосудистой системы. И even less than eight, in those with advanced micro or microvascular complication or extensive comorbid conditions. И с целью избежать тяжелые какие-то эпизоды гипогликемии у пациентов более пожилых или у пациентов, которых диабет уже в течение длительного времени имеется, или у них ожидаемая продолжительность жизни не такая большая, или у них уже есть поражения на микро- или макрососудистом уровне или какие-то уже сопутствующие заболевания, у них цели лечения менее строгие, то есть гликозилированный гемоглобин меньше 8, до 8 можно держать. So is this personalized care for patients providing patient-centered care? То есть вот, вот это вот индивидуализированный подход, да, мы называем это подход, ориентированный на пациента. So, treating the patient with diabetes and cardiovascular problem is challenging due to many variables. Uh -huh. And it's stated that diabetes is a metabolic disorder with multiple comorbidities, and it's difficult for glycemic control alone to demonstrate cardiovascular risk reduction. That, that means we have to tackle other и вообще вот лечение сахарного диабета, особенно в свете сердечно-сосудистых заболеваний, это непростая задача. И это, ну, там много различных переменных, которые затрудняют лечение этого состояния. Как вот внизу говорится, да, что сахарный диабет это метаболическое расстройство с множественными сопутствующими заболеваниями, которые повышают средний риск сердечно-сосудистых заболеваний. И Нельзя рассчитывать, что только контроль уровня гликемии поможет снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний. So, a list of the drugs and the studies. I'm going further about the safer background. Список препаратов, список исследований, в которых эти препараты исследовались. И вот сейчас я хотел бы перейти к исследованию Сейвер. So, saxagliptin. We know that it's a potent and selective, reversible and competitive DPP-4 inhibitor. Saxagliptin, we know that it's a powerful, selective, abrasive, and how do you call it competitive? How do you call it better? It's a competitor, an inhibitor DPP-4. Slow the degradation of GLP-1 and reducing fasting and postprandial glucose concentration. Он замедляет распад ГПП-1 и ГПП. So it's about. Can you go back? Slide back. No, back. Ага. И и снижает глюкозу на тащак и постпрандиальную глюкозу без риска гипогликемии. Minimizing the risk of hypoglycemia. Снижается риск гипогликемических состояний. This is the time of on, uh, onset of the events, cardiovascular events. Mm -hmm. So you 
These are studies with saxagliptin. It's lower than control studies. А вот в этом графике показывается время до возникновения крупных сердечно-сосудистых событий, да? И мы видим, что вот эта желтая это группа контроля, белая это группа пациентов, принимающих саксоглиптин. И мы видим, что это время снижается. That means from previous analysis that saxagliptin is now increasing the risk of cardiovascular death, myocardial infarction and stroke. Извините, не время снижается, а снижается процент пациентов, у которых вот эти крупные какие-то сердечно-сосудистые события происходили, да? То есть, но при этом нету повышение риска сердечно-сосудистой смертности, инсульта или инфаркта миокарда. Because having a drug, we are not looking only to the potency, how efficient it is, about how protect the vessels, but also to have a safety profile. Потому что когда у нас имеется какой-то препарат, мы не только смотрим на его эффективность, да, и насколько он там снижает какие-то показатели или защищает сосуды, мы смотрим на исходы и мы смотрим на безопасность. And this is the project, and what is important, Savor included a placebo comparator, so was able to demonstrate that saxagliptin, no additional harm to existing regimens. В этом исследовании Savor здесь представлен как бы вот дизайн исследования, и в этом исследовании включался по сравнению саксаглиптин сравнивался с плацебо. И в этом исследовании показалось, что саксоглиптин не, предост... не, а, не вызывал каких-то дополнительных, дополнительных вредных влияний. Потому что до исследования Сейвер практически было очень немного исследований, где использовался а, плацебо как контроль для лечения по сравнению с антигипрепаратами, снижающие уровень В этом исследовании Сейвер вообще проводилось... Два, два уровня оценки риска саксоглептина. Да? В одном, на первом уровне саксоглептин сравнивался с плацебо, на втором уровне а, славни, сравнивался препарат закрытый, да? то есть препарат, название которого не знали пациенты, с какие, и плюс какой-то антигипергликемический препарат с неизвестным влиянием на сердечно-сосудистую систему. И сравнивался слепой препарат с препаратами Yeah. With unknown benefit. That's the same thing. It's okay. It's the same. Uh -huh. Yeah. Mm -hmm. Да, то есть сравнивались слепые препараты с другими какими-то антигипрепаратами. It's not increasing cardiovascular death, myocardial infarction, or stroke. So it's a safe for cardiovascular people. In this graphic, it shows the comparison of saxagliptin with placebo in relation to cardiovascular death, stroke, infarct, and insult. You see that there is no difference. Saxagliptin was proven to be safe in relation to these end-stage results. At each level of hemoglobin A1c started. This was a safe profile of saxagliptin, even mm -hmm. was less than seven or more than nine percent. Неважно на каком при каком уровне гликозилированного гемоглобина использовался саксоглиптин при уровне меньше семи или больше девяти, опять таки показатели были одинаковые. Показатели yeah. безопасности. Yes, it's right. The lowest hemoglobin A1c, the lowest the risk of cardiovascular death, myocardial infarction, and ну, соответственно, при более низких показателях гликозилированного гемоглобина меньше семи, конечно, и риски сердечно-сосудистой смертности, инфаркта или инсульта были ниже. So treating with a potent antidiabetic drug, we will reduce this risk. То есть, используя сильные мощные препараты, снижая, достигая хорошего контроля уровня гликемии, мы снижаем и неблагоприятные исходы. And here's a meta-analysis published in Diabetes, Obesity, and Metabolism. 
Здесь результаты мета-анализа, опубликованные в 2013 году в журнале «Диабет, ожирение и метаболизм». В этом мета-анализе саксоглиптин обладал самым лучшим, uh, самыми лучшими показателями по снижению сердечно-сосудистых исходов. With P significant, less than 0 .05. И это статистически очень, очень значительная цифра, то есть меньше, P меньше, чем 0,047. So, то есть выводы, которые можно было сделать после исследования Сейвер, это были таковыми. Во-первых, не было увеличения сердечно-сосудистых событий. Во-вторых, улучшался уровень контроля гликемии. И в-третьих, снижалась потребность в инсулине. So it's a very positive message about prescription of this drug. Результаты очень хорошие, то есть препарат зарекомендовал себя хорошо. And again, it's, it's about target, it's и здесь, конечно, опять-таки, помните о целях лечения. Цели лечения подбираются в, индивиду в индивидуальном порядке для каждого отдельного пациента. И профессор Штандал может рекомендовать, что есть несколько антигликемических агентов, которые Evaluated as extensively as saxagliptin. И профессор Штандал не даст мне соврать, но очень мало препаратов прошли такое тщательное исследование, такое тщательное изучение, как саксоглиптин. So this is about the risk. So we have to treat. We are doctors, and this is atherosclerosis. So we have sometimes with uh, not with the best weapons to do this, but we have now wonderful weapons offered by pharmaceutical companies, and especially by AstraZeneca. Иногда мы воспринимаем вот, э, ситуацию вот таким образом, да, то есть вот у нас заболевание, которое нам нужно лечить, и риски все эти атеросклеротические, не всегда у нас правильно были подобраны какие-то инструменты и механизмы для лечения и здесь вот на фотографии мальчик и девочка, что мы разные врачи, да, мы... мы Выглядим по-разному. И вот э, это образ жизни, да, вот обратите внимание. На so, at the end of my presentation, и в конце своей лекции, so prevention of cardiovascular disease should be the base and should be based on total cardiovascular risk. Я бы хотел сказать, что профилактика сердечно-сосудистых заболеваний должна основываться на оценке общего сердечно-сосудистого риска. So diabetes is an independent risk factor for cardiovascular disease and we are speaking now about cardiodiabetology and diabetocardiology. Помните о том, что сахарный диабет является независимым фактором It риска сердечно-сосудистых заболеваний. Term, и uh, сейчас даже говорят о новой специальности, это карди кардиоэндокринологи или эндокардиологи. Да? То есть это вот такая смежная uh, проблема, и мы здесь как раз вот и имеем в наличии, наверное, да? половину кардиологов, половину эндокринологов. И раньше мы считали, что чем ниже, тем лучше. Сейчас мы говорим, чем раньше, тем лучше. And of course, it's a need of interdisciplinary approach. И, конечно же, очень важно, чтобы был командный подход с другими с представителями других дисциплин и специальностей. And you know this scheme, a patient with cardiovascular disease and diabetes, his main diagnosis is cardiovascular disease, mm -hmm. and we don't know about diabetes, mm -hmm. we have to identify this, And we have to ask diabetologists to help us. И вот, ну, вы, может быть, видели уже эту схему, да, когда основным диагнозом является заболевание сердечно-сосудистой системы, неизвестен, неизвестно наличие сахарного диабета, мы должны а, выяснить, имеется ли у этого пациента сахарный диабет, и вот диабетолог — это как раз-таки тот самый человек, который может нам в этом помочь. And if the patient has diabetes, we have to find, we have to search, we have to To screen for cardiovascular disease, and we have to diabetologists 
It's asking cardiologists for the help. С другой стороны, если у нас есть пациент с сахарным диабетом и неизвестно, есть ли у него поражение сердечно-сосудистой системы, наша задача выявить эти поражения сердечно-сосудистой системы, и в этой ситуации диабетолог может привлечь на помощь кардиолога. So I'm open for discussion. Thank you very much, Rahmet.